Benvenuti a una nuova puntata di Caffè Social, qui su Apuglia Web TV e le piattaforme ad essa collegate. L'Italia ha un tesoro inestimabile con il suo patrimonio artistico e culturale, che cerchiamo di curare con i musei e di coltivare con gli istituti d'arte e le accademie delle belle arti. Oggi con noi abbiamo qui presente il presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Elce, il dottor Nicola Ciacini, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per la possibilità di confrontarmi appunto con la vostra trasmissione. Presidente, qual è l'offerta formativa che la vostra Accademia appunto offre in quest'anno accademico? Beh, noi abbiamo un'offerta formativa molto ampia, nel senso che l'Accademia di Belle Arti di Lecce è sicuramente una delle accademie di punta del mezzogiorno. Noi abbiamo tutta una strutturazione dei corsi classici, che possono essere quelli di, che vanno da scultura, pittura, a, a decorazione, per arrivare a diciamo, quelli un po' più innovativi, se mi può essere consentito il termine, che riguardano la parte della grafica, del cinema, dell'audiovisivo in particolare la scenografia, che sono, diciamo, soprattutto il cinema e le nuove tecnologie dell'arte, sono un po' la punta di, di diamante dell'offerta formativa che offrono i ragazzi del territorio. Senta, sembra che la letteratura abbia trovato il giusto connubio con le arti visive. L'Accademia delle Belle Arti eh, è alla seconda edizione del Festival della Letteratura, che ha avuto come tema, oltre il confine, delle parole, se ci spiega meglio questa rassegna. Ma diciamo che abbiamo immaginato fin dall'inizio di introdurre all'interno del percorso didattico dell'Accademia la scrittura creativa, che è una delle innovazioni che abbiamo introdotto, perché, perché spesso e volentieri la, la visione dell'artista eh, non collima con quella della scrittura. Allora non è impossibile che ci sia arte senza scrittura, proprio per questo siamo arrivati a immaginare un festival dove arte e letteratura si incontrano, devo dire che è stato un gran successo sia l'edizione di quest'anno sia quella dell'anno scorso, dove abbiamo introdotto tutta una serie di elementi molto particolari, che l'hanno connotato come, penso, come il primo esperimento a livello nazionale, di partire da tutto quello che è contenuto all'interno di un libro, di un testo. Il testo parte da una copertina che ha degli elementi di grafica, quindi abbiamo fatto delle mostre di grafica, peraltro in collaborazione con il Museo della Stampa di Lecce, che ha portato eh, tutta una serie di torchi, di torno, di stampanti dell'Ottocento, quindi diciamo, i, i, gli allievi docenti hanno potuto fare un lavoro su questa tecnologia antica che ha permesso di realizzare dei corti di inserimento. Dalla copertina siamo partiti con la grafica, poi c'è l'elemento della fotografia, un elemento che si collega anche al cinema, della sceneggiatura e così via, consentendo ai ragazzi, appunto, non solo della ma ai ragazzi dei liceo, che trovavano gli occhi del sentito, di, di abbracciarsi a tutto quello che può girare in forma un testo, che poi il testo è anche un catalogo, il testo è scrivere sull'arte. Tutte queste iniziative diciamo, hanno consentito anche di far capire quanto è grande il mondo che può girare intorno all'accademia, intorno all'arte, intorno alla letteratura e così via, perché contravvenendo a quello che di solito si dice, con la cultura si mangia e si mangia benissimo, nel senso che noi, soprattutto in alcuni settori, tutti i ragazzi che prendono il diploma di laurea da, da noi riescono a immettersi nel mondo del lavoro con una facilità che sinceramente nel nostro contesto è un'eccezione. Importante anche la collaborazione con l'altra parte dell'Adriatico, eh, come l'Albania. Eh, che tipo di collaborazione nasce con l'Università delle Arti di Tirana? Diciamo che questa è stata una mia scelta ben, ben precisa fin dall'inizio del mio mandato, quello di far sì che parlassimo in maniera concreta e non tanto per non a scopo pubblicitario con l'istituzione gemella che, che a Tirana appunto e il Politecnico delle Arti, che comprende sia tutta la parte dell'Accademia sia tutte le parti del Conservatorio. Con loro abbiamo avviato tutta una serie di relazioni importanti sulla didattica che ci porteranno al raggiungimento del primo obiettivo, che è il diploma di laurea congiunto, cioè i ragazzi delle due istituzioni potranno fare un pezzo del loro percorso, i ragazzi Lecce a Tirana, i ragazzi di Tirana ovviamente a Lecce, riuscendo ad arrivare a un diploma di laurea che abbia all'interno appunto 
buona parte dei, degli insegnamenti che si incrociano, quindi con un'esperienza di contaminazione importantissima. Dall'altra parte abbiamo avviato il percorso Erasmus, quindi se i docenti e i ragazzi possono andare chiaramente per un periodo del loro percorso di studio a vivere direttamente l'esperienza da, da, dall'altra parte del mare. Abbiamo realizzato una mostra bellissima con Arab il Contemporanei, che è l'istituzione d'arte più importante in Albania, che ha messo appunto la possibilità ai ragazzi, ai docenti, di esporre opere, tutte quante sono state se selezionate più importanti, anche qui c'è stata una contaminazione che riguarda tutte le arti nelle quali noi siamo coinvolti e adesso stiamo ancora iniziando, continuando a ragionare con l'Albania, non solo con l'Albania, adesso abbiamo aperto anche il canale con il Montenegro per far sì che i dottorati di ricerca che sono stati introdotti negli istituti sognati l'anno scorso possano essere dei dottorati di ricerca condivisi fra Albania, Montenegro e Italia in modo da fornire una preparazione, un'esperienza, un nuovo a coloro che saranno delle eccellenze perché appunto faranno il percorso del dottorato di, 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 di dottorato. Senta. Una preparazione non comune perché avere una contaminazione di questo tipo, poter fare esperienze in tre istituzioni d'arte, in tre stati completamente di, di, di diversi anche per cultura, credo che possa formare il giovane artista in una maniera complessiva. Importanti sono state alcune mostre con artisti, ad esempio, turchi e afghani. Che tipo di arte si respira secondo lei in queste zone? E se c'è una effettiva libertà di espressione in questi paesi? Ma noi abbiamo posto l'attenzione la, subito appunto a tutto quello che avviene nel mondo e l'abbiamo fatto soprattutto nel campo della fotografia perché è un'arte più semplice e immediata. Abbiamo iniziato questa collaborazione con un artista africano che è una di, di quegli artisti appunto che era scappato in quel momento importante da, 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 da Kabul ed era andata a Parigi L'abbiamo contattata con lei, abbiamo avviato un rapporto che l'ha portata sia a fare un workshop con le ragazze, adesso stiamo realizzando il suo primo libro, che sono tutte quante immagini di donne africane in una versione fashion, cioè una rappresentazione della donna libera che parte proprio dal vestito e dal costume. Abbiamo poi avuto la possibilità di lavorare con Fabrizio Spunkes, che è l'allievo di, di Toscani, che in queste ore peraltro è sulle cronache di tutti i giornali per aver inserito nei navigli a Milano un emblema nella città per non protestare contro l'abbandono che degrada appunto di quelle aree che la Madonnina del Duomo è stata inserita all'interno dell'Italia. Poi abbiamo avuto Canai, che è un albanese greco, è uno dei fotografi più importanti al mondo, che ha fatto una mostra sulle migrazioni e soprattutto abbiamo avuto Guilherme Rebo che ha fatto una mostra importante sull'Ucraina. Guilherme Rebo è il maggior fotografo giornalistico eh, inviato in Ucraina da oltre 25 anni, quindi lui ha la storia di tutto il percorso, diciamo buona parte delle fotografie che vediamo da noi avanza alle Figaro e alle Mons sono sue. Quindi abbiamo sviluppato sul tema delle donne, delle migrazioni, abbiamo fatto questo sviluppo importante sul tema de della guerra, proprio perché attraverso la fotografia ci sia anche una crescita sociale. Abbiamo fatto un'esperienza bellissima a Ostuni, dove abbiamo allestito una mostra all'interno di un centro di oro per, per Alzheimer, abbiamo fatto questa collaborazione importante tra l'Ostra e l'Accademia, proprio perché stiamo cercando di andare quanto più possibile sul territorio per far toccare con mano quelle che sono le esperienze che stiamo portando avanti, tenendo presente che gli allestimenti, le realizzazioni, le stampe e così via, sono curate sempre da ragazzi docenti dell'Accademia. Lei è stato uno dei promotori in lo tempore di Brindisi Capitale Italiana della Cultura, anche se era una candidatura congiunta. Quali erano i criteri secondo lei che rendevano appetibile questa candidatura? Ma diciamo che da questo punto di vista non siamo stati ancora ascoltati, siamo fermi a Mennitti, al sindaco Mennitti che provò la candidatura Capitale Europea. Beh, io credo che l'esperienza che abbiamo seguito con il sindaco a Mesagni di partecipazione della città, al di là che eh, si è arrivato in finale e non si è vinto, sia stata di un'importanza strategica e Mesagna oggi ha una ricaduta importantissima, tra l'altro avuto da parte della Regione Puglia il riconoscimento di capitali pugliesi della cultura, con un finanziamento specifico, oggi le mostre su Caravaggio e altre cose importanti che si stanno realizzando in quella città, sono il frutto di un percorso di buon governo che era quello di una candidatura, perché la candidatura a capitale 
che cosa succede? Si, succede che si coinvolge il territorio, si fa parlare di, di cultura, la memoria torna a tutti quanti e c'è un protagonismo attivo di tutti i soggetti che nella cultura sono impegnati. Io credo che Brindisi, uscisse da, che esce da un periodo di difficoltà particolare, anche un po' storico, avesse al momento tutte le condizioni per proporre questa candidatura. Io spero che nel corso del mandato del nuovo sindaco questa esperienza si possa portare a compimento, anche perché da parte del ministro San Giuliano c'è un grande interesse a realizzare una sede succursale del Maxi, che potrebbe avere anche degli aspetti formativi, cioè non solo un museo stato, ma anche un museo che fa formazione, e si discute di aprire la Fabrizia, tanto qui chiaramente per ragioni nobili, spero Brindisi, ma comunque nell'area di Olivo Salentino avere una presenza di una succursale come il Max, in questo momento c'è l'inaugurazione a Messina di un progetto simile, può essere un momento di svolta importante. Noi stiamo puntando tutto sul turismo come regione Puglia, immaginare un turismo senza arte, senza cultura, io vi dico tutti in queste ore, c'è per esempio Festa Monopoli, che è questa grande mostra della fotografia, ci sono migliaia e migliaia di, di turisti da tutta Italia che vengono appositamente per questo evento. Non so quanto di voi hanno avuto la possibilità di vedere quest'estate, per un periodo anche breve, una mostra importantissima di Angelo Ferrovero, che è un ex allievo della Cremio di Italiano, che ha una di un fotografo più importante al mondo, che hanno realizzato cantiere, questa esperienza bellissima, di fashion e di arte e fotografia che credo Sumi abbia avuto una presenza di visitatori appositamente per questa iniziativa che ha fatto dei numeri stra, stra atmosferici, a testimonianza che quando l'iniziativa artistica e culturale è di qualità ed è innovativa c'è un richiamo che è anche turistico, diciamo che le due cose si legano fortemente e dovremmo per questo incentivare e partecipare molto di più a queste iniziative, non solo nei enti pubblici ma in generale e la società che dovrebbe occuparsi un po' di più. Lei prima ha citato un artista, ma ha citato anche una mostra fotografica che avete avuto eh, presso un centro diurno, il centro diurno San Francesco di Ostuni. Che valenza ha avuto a livello riabilitativo, secondo lei, secondo lei questa mostra? Guardi, diciamo che la mostra parte prima di tutto per far sì che la gente, nel caso di Ostuni, di quella realtà, venisse a conoscenza che questa realtà esiste perché spesso e volentieri la mancanza di informazioni anche in quel settore può essere un dato penalizzante, quindi far sapere alle persone che ci sono dei servizi importanti dal punto di vista dell'assistenza è già un risultato. Coinvolgere quanto più possibile questi soggetti chiaramente, anche con la semplice partecipazione, anche fargli vivere una giornata diversa, anche farli toccare con mano e guardare queste opere è sicuramente un qualcosa che ha un ritorno da ogni punto di vista, anche quello appunto de della crescita e dell'assistenza di queste persone con difficoltà. Avete avuto il piacere eh, qualche tempo fa di avere in Accademia come ospite il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini. Secondo lei a livello strutturale e burocratico ci sono delle criticità eh, che possono essere migliorate nel sistema dell'Accademia delle Belle Arti? Ma diciamo che non è un caso negli ultimi due ministri, sia il ministro Messa che la ministra Bernini, come prima uscita che hanno fatto all'esterno in un'Accademia sono venute entrambe a Lecce. Quindi questo per noi è un motivo di vanto perché vuol dire che c'è un'attenzione per il lavoro che stiamo portando avanti. La Bernini è venuta peraltro in un'occasione importantissima che è quella di Lecce che è diventata sede, che è una sede del Premio Nazionale delle Arti, che è un po' come la capitale della cultura. Ci siamo candidati, Lecce non si era mai candidata per la sedicesima edizione, siamo risultati vincitori e sede, abbiamo realizzato appunto un momento espositivo cioè in cinque palazzi bellissimi del barocco di quella città, portando a Lecce i migliori allievi di tutte le accademie e i conservatori di, del, del panorama che è nazionale, quindi per un motivo di banco, per avuto il ministro Bernini che ha toccato con mano la qualità e la capacità appunto dei ragazzi e dei docenti delle accademie, per noi è stato un momento di crescita. Le criticità ci sono e ci sono tante perché ancora non è profonda nella, nella coscienza collettiva quanto siano i conservatori, le accademie, di danza, l'accademia di danza, di arte drammatica, la scuola di cibo, importanti per la nazionalità. Tutto questo pacchetto formativo è quello che viene riconosciuto nel mondo come qualità tricolore, 
Noi infatti abbiamo dato un tema, un tema al premio nazionale degli altri, non è più il Made in Italy, ormai è Create in Italy, perché quello che è importante è che in Italia abbiamo ancora la capacità di creare e tutti gli altri su questi temi, su questi argomenti, su queste arti, ci vengono dietro e ci coprono. Noi abbiamo una leadership culturale già affermata, però a livello questo gli sforzi dovrebbero essere molto ma maggiori, gli investimenti ancora più importanti, per dire noi per esempio invece abbiamo un problema, palazzo grandissimo, bellissimo, ma non abbiamo più spazi. Abbiamo un limite alla crescita perché le nostre attività si fanno nei laboratori, se non è laboratorio non puoi crescere con l'offerta. I grandi problemi che abbiamo sono quelli, le strutture di edilizia sono i problemi principali e soprattutto una disattenzione che poi ci si risveglia solo nel primo estivo, ci si risveglia nei grandi eventi, però spesso e volentieri c'è una disattenzione delle istituzioni dei 365 giorni che compongono un anno accademico nel, nel nostro caso. Però devo dire che negli ultimi anni sicuramente una crescita anche delle nostre attività, nei momenti espositivi, della partecipazione del governo dell'Accademia, ha cambiato un po' questo dato e oggi ci, ci sentiamo più forti e più presenti nel territorio. Quando dico la desertificazione culturale, è da quasi un mese che si parla un po' su tutti i giornali, su questo fattore di ragazze che vanno al nord, che non continuano a studiare, beh, noi siamo in freno, perché di fatto una parte dei ragazzi che vengono da noi sono ragazzi del territorio, che potrebbero andare a Milano, a Venezia, a Roma, in grandi città, invece comprendono che la preparazione che possiamo offrire noi è una preparazione più che all'altezza, è una preparazione di grande di, 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 di qualità, è una formazione di eccellenza, e che quindi quando finisci quel percorso, poi guardi al mondo e devono fare scelte che deve fare. Per buona parte di loro, come ho detto prima, avendo la capacità di avere un mestiere che permette di metterti sul su mercato del lavoro, eh, molti sfugge il valore della pietra, per esempio. Noi su, sulla scultura siamo tra gli ultimi a lavorare ancora sulla pietra, invece ha una pietra sua, e la Puglia ha pietre sue, sulla grafica, noi sulla grafica facciamo cose importanti di eccellenza che ci permettono di consegnare al mercato del lavoro dei ragazzi già formati in una maniera che è importante che difficilmente si, si trovi in tutta Italia. Cioè tutte queste eccellenze vuol dire mettere persone sul mercato del lavoro che hanno la possibilità di un giorno dopo di avere un percorso di una qualità della vita importante e sicura. Senta, a conclusione di questa intervista, che cosa non abbiamo detto che lei vorrebbe aggiungere e qual è il suo obiettivo da qui alla fine del suo mandato in Accademia? Ma diciamo che l'altro giorno parlavamo col direttore perché noi chiaramente abbiamo presentato un programma e adesso abbiamo il problema di aver completato abbondantemente tutto il programma e quindi dobbiamo inventarci altro ed è proprio su questo che iniziamo a lavorare. Allora, sicuramente lo sviluppo di cinema visivo è diventata una cosa importante perché ho avuto la possibilità parlare con il Presidente della Regione, con alcuni assessori regionali, però, di un progetto che riguarda i mestieri del cinema e dell'audio. Oggi un film non è più importante il regista, non sono più importanti i protagonisti, gli attori, oggi un film si basa sull'audio, sul video, sulla fotografia. Quindi i mestieri che stanno votando intorno a questo mondo sono dei mestieri che stanno aumentando giorno per giorno. Avere la capacità di essere un tecnico dell'auto con una formazione profonda vuol dire poi andare a lavorare nel mondo, puoi andare dovunque, perché non ci sono figure talmente specializzate, se noi siamo nelle condizioni di crearle, e l'obiettivo finale è, questo, è quello lì, di farsi appunto che sui nuovi mestieri che l'auto sta creando, l'accademia sia così attenta che inizi un percorso formativo per i ragazzi, che in giro di qualche anno iniziamo ad avere appunto un'offerta canalizzata su di loro e in Puglia possiamo avere queste specialità, queste specializzazioni, questo know-how che ci rende una regione forte nel mondo come competition appunto nel settore del cinema. Questa è una cosa che mi interessa molto, come direttore stiamo facendo un lavoro proprio innovativo e tenendo presente che stiamo partecipando, siamo tra le istituzioni all'avanguardia anche su una partecipazione al PNR. Noi in questo momento stiamo partecipando a tre PNR uno per la banca dati per centralizzare tutti i dati con Cineca, in modo che un ragazzo abbia qualsiasi tipo di informazione, di connessione con il mondo universitario europeo. L'altro è quello di tutto anche psicologico, perché abbiamo introdotto nel corso di questi anni tutta una serie di interventi a sostegno delle fasce verdi, per esempio, all'interno 
appunto delle istituzioni a fanno tre classi. E il terzo, quello più importante, è l'internalizzazione, dove tutto quanto mi lascio le borse di dottorato, la cosa più importante che abbiamo realizzato in questo anno, con il diploma di laurea doppio, perché per il momento si parte col tirante, poi è ovvio che lo faremo con altri stati, con altre, diciamo, con altre istituzioni sempre europee e non solo, per devo essere sincero, perché stiamo immaginando anche un percorso al di là de, dell'oceano e soprattutto su queste cose si crea che cosa? L'accademia del domani. Quando andremo via, quando ci saranno altri che gestiranno, devono avere un'accademia in mano che non ha paura di confrontarsi con l'accademia di Milano, di Venezia, di Roma, di Napoli e così via, l'accademia più grande dei numeri, perché posso assicurare che a livello di qualità, di organizzazione, di didattica, noi siamo sicuramente tra le più in tutta Italia. Ringraziamo per questa bella intervista il Presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Lecce, il Dottor Nicola Ciriocì, e ringraziamo tutti gli spettatori di Apulia no. Web TV. Buona serata a tutti. Io grazie a tutti. Grazie e dico un'ultima cosa. Sono aperte le iscrizioni all'Accademia di Belle Arti ancora per qualche giorno. Per questo tutti i ragazzi e con le famiglie che sono interessati possono andare sul nostro sito, contattarci e avranno tutte le informazioni, perché ovviamente più alto il numero dei partecipanti al corso nuovo più alto sarà l'entusiasmo dei docenti di tutti quanti noi per poter offrire un'offerta formativa quanto migliore possibile. Grazie a voi. Grazie.